Halo teman-teman semuanya, kembali lagi sama Tino FM di Minecraft Survival Indonesia. Kali ini kita berada di hari ke-10 ya, seperti yang terlihat di pojok kanan atas. Hari ini kita akan ngelanjutin uh, pembuatan villager breeder kita ya. Kali ini kita aku akan uh, kasihin villager ini roti ya, biar mereka langsung bisa cepat beranak. Tapi um, kayaknya mereka kok nggak mau langsung beranak ini ya. Kenapa ya? Hmm. Padahal udah aku udah kasih roti, aku kasih kentang, aku kasih segala macam jenis makanan, tapi mereka masih belum mau untuk berkembang biak, teman-teman semua. Jangan-jangan ada yang aneh nih. Hmm. Apa ya? Coba ya kita kasih makanan apa lagi yang bisa kita kasih? Kita kasih kentang ini deh. Tuh, udah diambil sama dia padahal harusnya udah punya satu stak makanan lebih harusnya mereka sudah mulai berani coba kita cek di dalam rumahnya ya mungkin ada sesuatu yang salah di dalam rumahnya teman-teman nah ternyata kita lupa aku lupa kasih trapdoor di sini nih teman-teman jadinya mereka nggak bisa akses untuk kasurnya nah Syar jadi syaratnya untuk mereka bisa beranak itu adalah mereka harus bisa mengakses kasurnya. Tadi aku lupa kasih trapdoor makanya mereka nggak bisa nggak mau beranak. Nah sekarang harusnya sih mereka udah bisa untuk berkembang biak ya <laughs> si villager ini ya karena kok villager berkembang biak ya kayaknya kok kayak binatang gitu padahal kan mereka kan hewan ya. Ya udah deh kita tungguin aja sampai mereka mau untuk beranak guys. Dan selanjutnya kita bakal selesaiin ini nih uh, harus kita tambahin air di villager breedernya ini teman-teman jadi biar nanti ketika ada bayinya muncul uh, dia bayinya itu langsung mengalir jauh dari kasurnya sehingga si villager breeder ini bisa bekerja lagi gitu itu prinsipnya gitu guys jadi harus dilarikan sejauh mungkin si bayi-bayi uh, yang baru berkas itu gitu tadi aku udah tungguin dari siang tadi kan udah jam berapa tuh jam saat dua belasan ya sekarang udah jam 4 ini dan pas aku lagi bersih bersihin area sekitar ternyata aku ngelihat ada villager bayi itu guys berarti udah berhasil cuma dia bisa lolos dari jendela ini karena aku lupa kasih trapdoor di sini harusnya ada trapdoornya jadi mereka nggak bisa keluar ya si bayi bayinya itu ya jadi kita kasih dulu trapdoornya di sebelah situ biar si bayinya itu nggak bisa keluar tapi Uh, bayi itu tadi membuktikan bahwasannya si villager breeder kita ini sudah berhasil ya teman-teman mau kemana dia dia lari ke atas dia jangan-jangan dia mau ke village yang di atas dia <laughs> biarin aja deh siapa tahu dia balik lagi nanti ya oke okay. nah uh, tadi sih udah aku tungguin ya sampai malam dan di malam hari di hari ke-10 ini seperti biasa kita torching ya sampai kita diserang sama mob di situ ada dua skeleton tapi mereka nggak nyerang aku jadi aku biarin aja kita torching terus area sekitar base kita ini biar nggak uh, ada mob yang spawning di daerah sini ya teman-teman kayaknya daerah sini juga perlu kita terang ini nih teman-teman hmm. karena masih gelap banget nanti karena di area sini kita kasih kita bikin ups ada spider teman-teman kayaknya mereka dia kejar kita nih kita kabur aja deh ya kita kabur aja terus kita tidur di hari ke-10 ini teman-teman jadi di hari 10 ini kita sudah berhasil tadi membuat villager breeder dan juga torching ya seperti biasa beres-beres area sekitar base kita oke kita tidur dulu ya untuk malam ini Halo kembali lagi di hari ke-11 kita akan melanjutkan hmm, bikin apa hari ini ya kita akan bikin iron farm ya hmm, kita lihat dulu suasana pagi ini oh itu dia tadi ada baby villager yang kemarin kabur ke atas sekarang kayaknya dia pengen balik lagi ke rumahnya kita bukain coba pintunya bagus banget ya dia yang tadinya mau kabur sekarang kembali ke perangkap di dalam rumahnya ya berhasil kita tangkap lagi kok jadi kayak jahat banget gini ya kita bukan menangkap villager kok kita itu hanya uh, ingin um, uh, menyelamatkan mereka ya. ini orang tua orang tuanya sedang berdiskusi sepertinya dan ini tadi anaknya ya ayo kemari kemari bagus selamat tinggal 
dan di sini kita akan bikin uh, iron farm kita di sebelah sini ya teman-teman kayaknya kita bikinnya memanfaatkan struktur yang sudah ada aja ya dari rumah ini kita jadikan tempat untuk uh, villager villagernya dan ini kita ancurin dulu kali ya kita kosongin dulu biar kita bisa uh, ekspansi dengan lebih mudah ya teman-teman Oke okay, terus kira-kira gedenya seberapa ya ini kok kecil banget ini cuma tiga kali tiga kayaknya tembok yang sebelah situ yang dekat sungai kayaknya harus aku hancurkan biar kita bisa bikin ruangan yang lebih besar mungkin ya teman-teman ya tembok yang ini nih sayang banget sih sebetulnya ada kacanya ini tapi kita belum punya silk touch ya jadi kita ya hancurkan aja pakai pickaxe yang biasa aja teman-teman suaranya kencang banget ya teman-teman ini um, kalau ketika menghancurkan terakota itu ya <laughs> oke okay, nah ini kita ekspansi kita buat lebih panjang si ruangannya ini ya jadi nanti prinsipnya si bednya itu akan kita taruh di sini gitu teman-teman jadi nanti si villagernya itu kan syaratnya untuk bisa spawning iron golem itu adalah uh, dia bisa tidur dan bisa bekerja gitu teman-teman tapi kayaknya sih di 118 nggak harus kerja ya tapi ya untuk lebih uh, amannya sih atau tetap aku pakein uh, sta workstationnya mereka masing-masing ya teman-teman nanti aku uh, di sini akan pakai empat villager ya kayaknya sebetulnya mestinya sih tiga villager aja cukup tapi aku akan pakai empat oke ini terus kita expand ke sebelah sini di sini nanti untuk tempat e, zombie nya ya teman-teman jadi e, villager itu prinsip eh, prinsipnya iron farm itu adalah villager itu ditakut-takutin sama zombie gitu teman-teman di sini kita pakai kayu aja ya teman-teman untuk e, tempat si zombie nya kemudian baru temboknya sekelilingnya itu kita kasih pakai batu ya ini karena kita belum punya silk touch dan e, ini adalah kayak semacam iron farm mini gitu ya yang paling mudah ya kita pakai bahan-bahan yang uh, mudah didapat aja gitu ya pakai cobblestone pakai plank pakai apalah pokoknya nggak uh, perlu yang dihias-hias atau mungkin kalau kalian punya deep slate bagus juga sih pakai deep slate tapi kalau uh, stylenya kayak aku gini memanfaatkan struktur di desa yang sudah ada ya udah kita pakai plank dan cobblestone aja gitu tapi padahal mereka sih sebetulnya pakai terakota ya tadi ya mewah juga sih villager villager ini dindingnya pakai terakota teman-teman ini kita tutupin semuanya areanya biar villagernya dan zombie nya nanti itu nggak bisa kabur ya teman-teman nah terus ini kita kasih pembatas antara zombie antara kamarnya si zombie dan kamarnya villager teman-teman jadi nanti uh, mereka nggak bisa saling Uh, berinteraksi bisa berinteraksi dalam artian mereka saling menakuti tapi nggak bisa nyerang ya zombinya itu nggak bisa nyerang teman-teman nah terus ini kayaknya terlalu deket deh ini uh, si kasurnya ini teman-teman kayaknya kita mundurin sedikit ke belakang gitu ya teman-teman karena tembok pemisahnya antara zombie dan villager itu harus dua blok teman-teman jadi untuk mencegah ketika ada iron golem yang spawning di kamarnya si villager biar tidak bisa nyerang si zombinya itu teman-teman gitu terus kini kita taruh workstationnya mereka masing-masing aku pakai apa ini yang pembuat peta terus ini pakai barrel sama stone cutter ya teman-teman karena itu yang ada di village di atas tadi ya yang kemarin kita udah kunjungi itu adanya workstationnya itu aja tiga itu ya paling nanti yang untuk yang keempat aku pakein uh, apa tuh yang buat bikin kompos komposter ya ini aku hancurin lagi teman-teman karena harusnya itu pakai blok yang enggak full blok ya teman-teman jadi biar si iron golemnya enggak spawning di, kam di dalam kamarnya si villager ini sih harusnya sih jadi ini uh, lantainya kita pakai dirt aja gitu di kamarnya villager terus kita jadi pet gitu ya di klik kanan pakai shovel terus kita taruh lagi bednya gitu biar 
uh, villagernya bisa tidur teman-teman nanti kita pindahin villagernya mungkin pakai kapal pakai bot atau pakai rel juga kita nanti kita lihat aja ya teman-teman ya tapi ini ternyata udah malam ini teman-teman untuk saatnya kita untuk torching area sekitar base kita ya jadi <laughs> kenapa torching itu malam-malam ya karena kalau siang-siang nggak -siang kelihatan area mana yang sudah terang yang masih gelap itu nggak kelihatan ya teman-teman jadi kita torchingnya malam-malam jadi misi kita setiap malam itu adalah torching ya torchang torching meletakkan obor di setiap wilayah yang uh, mungkin akan sering kita lalui sehingga wilayah tersebut menjadi lebih aman teman-teman oke okay, kayaknya sekarang udah jam berapa ini udah setengah delapan aja ya hmm, mana ya apakah kita tidur aja teman-teman biar kita bisa melanjutkan uh, villager breeder eh, kayaknya ada suara bayi bener banget ada bayinya sudah berhasil ada dua sekarang teman-teman bayinya berarti villager itu sudah berhasil beranak ya teman-teman jadi um, ya yeah. Dengan berakhirnya hari ini Kita akhiri dengan tidur ya teman-teman Seperti biasa kita tidurnya cepat Ini jam 8 malam Jadi biar nggak kesiangan Sholat subuhnya ya teman-teman ya Oke kita tidur dulu untuk hari ke-11 ini Halo teman-teman semuanya Kembali lagi di hari ke-12 ya Hari ini kita bakal coba melanjutkan Untuk pembangunan dari Iron Farm kita kita sekarang mau bikin atapnya nih teman-teman uh, biar iron farmnya ini berfungsi dengan baik atapnya itu harus terbuat dari blok yang tidak full ya teman-teman ya artinya harus dikasih slab atau dikasih stair gitu teman-teman jadi bukan full blok ya ini kita naiknya dari luar aja gini jadi kita bisa akses ke atasnya sini Uh, aku butuh bikin slab dulu ya teman-teman karena slabnya cuma sedikit nih kita taruh crafting table di sini aja. Kemudian tangga dulu ya nih karena tangganya kurang nih teman-teman. Gak enak tangganya kalau harus lompat-lompat gini kayak orang susah aja ya teman-teman ya. Jadi kita bikin yang full gini aja ya tangganya ya. Kecuali yang bawah. Nah, terus kita kasih slabnya di sini teman-teman. Aku punya slab cuma 4 biji ya kita pakai dulu aja lah ya teman-teman ya. Kita bikin di atapnya semua sini gitu teman-teman. Hmm, masih kurang aku tambahin lagi kayaknya nih teman-teman. Bikin slab yang banyak mungkin. Sekalian ya, sekalian sama stairnya nanti buat pinggir-pinggirannya jadi buat eh, dekorasi aja sih jadi lebih Uh, ya apa ya ya dekorasi lebih bagus gitu kelihatannya teman-teman ini gimana sih dari tadi naik turun naik turun aja nih uh, bingung juga ya nah gini kita pokoknya semua kita kasih slab di atasnya sini ya Nah oke okay, teman-teman jadi tadi kita udah ganti semua dengan slab dan juga sekarang kita harus ganti semua area yang masih full block kita ganti dengan slab ataupun juga dengan stair Jadi ini semua atapnya kita ganti ya karena ini atapnya full block semuanya nih teman-teman kita ganti pakai uh, slab atau stair ya Oh iya teman-teman untuk ruangan zombinya ini kita harus uh, tidak boleh full block juga ya teman-teman Jadi kita ganti dengan dirt yang kita ini ke teman-teman dijadiin pet gitu loh Jadi ini kita hancurin dulu lantainya jadi jangan pakai yang full block ya teman-teman untuk ruangan zombinya ini Biar uh, si iron golemnya nggak spawn di situ teman-teman nanti kalau uh, iron golemnya spawn di situ Uh, zombinya itu nanti dibunuh teman-teman karena sering kejadian kayak gitu jadi ini kasih dirt terus dijadiin pet gitu teman-teman 
Nah selanjutnya kita tinggal berburu zombinya nih teman-teman nah, Jadi nanti kita tunggu sampai malam Malam hari datang nanti kita berburu zombie Ini juga ada jam 18 kan berarti udah mau malam ya Kita set spawn dulu di sini taro bed ya Set spawn di sini Lah kok malah tidur Nggak, Bukan mau tidur tapi mau set spawn doang ya teman-teman Sekarang kita uh, taro uh, sini kapal sini boat di sini Jadi nanti kita Uh, apa namanya kita ajak zombinya ke sini kita pancing dan dia nanti bakal masuk ke dalam bot situ teman-teman tapi sebelumnya kita harus uh, memastikan zombie itu me memegang sesuatu teman-teman jadi uh, kalau dia nggak memegang sesuatu dia bakal menghilang teman-teman di spawn gitu nah kalau dia zombie itu memegang uh, item yang kita lempar ke zombie itu nah dia nggak bakal hilang teman-teman jadi kita nggak perlu menggunakan name tag untuk Uh, membuat zombinya itu tidak menghilang gitu teman-teman. Tapi uh, caranya agak lama sih memang kalau hmm. uh, dibandingin dengan memakai name tag teman-teman. Kalau pakai name tag mah langsung aja ya. Kalau kayak gini kan harus trial and error gitu teman-teman. Gaya banget pakai bahasa Inggris. Ini kita cari dulu zombinya teman-teman ya. Mana nih udah jam 9 malam zombinya belum muncul juga. Mungkin karena uh, di sini area terangnya itu terlalu banyak ya teman-teman. Jadi kita harus uh, uh, pergi menjauh sedikit terus. Uh, Baru zombinya muncul ya Kita ambil makanan dulu kali ya Kita ambil makanannya udah se <tuk> sekarat <tuk> Udah kelaparan nih teman-teman Tino FM Coba kita zoom-zoom ke sana Apakah ada ada drone itu teman-teman ya Kita pokoknya zombie sih teman-teman Kalau bisa sih zombie Tapi drone sebetulnya juga bisa ya teman-teman Cuma kita pancing dia ke sini Mau nggak ya Kok lama banget ya ini drone ini ya <tuk> Kalau dia di air kita di daratan kayaknya agak lama dia berjalan ya, nggak mau terpancing dia, maunya hidupnya di dalam air aja gitu. Come on, kesini dong drone. Kamu yang ada di sana, ayo cepat kesini. Aku sudah tidak sabar ini. <laughs> nggak ada lagi apa ya? Mungkin harus kita bikin jembatan kali ya untuk menyeberang sungai ini biar zombie-zombie uh, yang ada di sana bisa gampang untuk ke kita. Tuh ada zombie juga sebetulnya satu di sana ya tadi tuh. Tuh dia tuh. Hmm, tapi kita coba di si drone ini. Mungkin dia terhalang rumput laut ini ya. Coba kita hancurin dulu kali ya rumput lautnya ini ya. Dia nggak bisa mencari kita gitu. Gimana nih caranya? Apa kita harus nyebur dulu biar dia terpancing mau ke daratan ya teman-teman? <laughs> Kok malah knockback kena cumi-cumi teman-teman Ini udah mau mendekat nih teman-teman Tapi si drone-nya kok nggak mau naik ke daratan ya gimana ya Dia bisa gak sih naik ke daratan Drone itu bisa kan naik ke daratan ya tuh dia tuh dia tuh Didorong sama gurita <laughs> Didorong sama gurita mau juga dia ke daratan Ayo ke sini. Nah, pinter. Sekarang tinggal kita lempar item-item yang aku punya dirt ini teman-teman. Mudah-mudahan dia mau ngambil dirtnya ya teman-teman ya. Ini bakal lama banget nih kita coba sampai berapa lama dia mau ngambil dirt kita ini ya. Asalkan jangan ada creeper aja sih ini teman-teman. Udah jam 12 malam ini. Hmm, coba kita tungguin. Belum mau, apa kita kasih biji-bijian? Mungkin dia mau teman-teman. Ini udah sampai jam 5 pagi teman-teman Dia masih nggak mau ngambilin Apa yang kita lempar teman-teman Jadi ya Keras kepala juga nih drone ini ya Gimana nih teman-teman Tapi kita biarkan saja dia terbakar matahari Ini udah jam 5 Nanti kan jam 6 itu hari berganti Menjadi hari ke 13 ya teman-teman Nah mungkin dia terbakar sih. Pokoknya kita berusaha sampai dia terbakar ya teman-teman ya. Lah Jadi balik teman-teman Ya, dia ketakutan kebakar jadi dia langsung balik ke air teman-teman gimana nih si drone ini nggak mau diajak kerja sama ini teman-teman ha mungkin kan nih udah terlalu panjang teman-teman udah 20 menitan ya nih mungkin kita episodenya kita akhiri sampai sini dulu teman-teman pembuatan iron farmnya nanti kita lanjut lagi di episode selanjutnya ya teman-teman terima kasih yang sudah nonton like subscribe comment dan juga masukan-masukannya terhadap video sebelum-sebelumnya teman-teman. Nanti kita lanjut lagi di video selanjutnya. Terima kasih.